এই জুন মাসের জন্য মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ইংরেজিতে কথা বলা শিখুন বিবিসি জানলার কোর্স করে আর প্রতি কোর্স শেষে সার্টিফিকেট তো থাকছেই এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলে নিচের দেওয়া লিঙ্কে এখনই ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন তাহলে কি সুশান্ত সিং রাজপুতের সাথে কোনো ইনজাস্টিস হয়নি বলিউডের নেপোটিজমের শিকার হননি তিনি শুধুই কি তিনি ছিলেন ডিপ্রেশনের একজন রোগী আর এটাই কি তার আত্মহত্যার মূল কারণ এমন কথা বলছি কারণ এখন সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক এক নতুন মোড়ে বাঁক নিয়েছে মনে হচ্ছে যেন ইন্ডাস্ট্রি এখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একদিকে যেমন ইন্ডাস্ট্রির লোকজনেরা বলিউডকে দায়ী করছে সুশান্তের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে অন্যদিকে আরেক পক্ষ এনেছে নতুন এক ব্যাখ্যা স্পেশালি এমন একজন এই ব্যাখ্যাগুলো দিয়েছেন যার কাছ থেকে অলওয়েজ বলিউডের সমস্ত খুঁটিনাটি ইনফরমেশন একদম ঠিকঠাক পাওয়া যায় বলছি বলিউড ফিল্ম অ্যানালিস্ট ট্রেড অ্যানালিস্ট কমল নাহাটার কথা যিনি গতকাল সুশান্তের আত্মহত্যার আসল কারণ কি এই টাইটেল দিয়ে দুটো ভিডিও প্রকাশ করেন এবং তিনি এখানে যে কারণগুলো তুলে এনেছেন সেগুলো কিন্তু আসলে শকিং ছিল প্রথমে এই টাইটেল দেখে ভেবেছিলাম এই লোকটা যেহেতু বলিউডের ফিল্ম নিয়ে খুব ভালো পেডিকশন দেয় একদম সত্য পেডিকশন দেয় হয়তো সুশান্তের মৃত্যু নিয়েও আমরা ইন্ডাস্ট্রির যে চালবাজির খবরগুলো জানতে পারছি সেটার ডিটেলস আরও জানতে পারবো বাট পুরোপুরি শখ হয়ে যায় যখন শুনলাম সুশান্তের আত্মহত্যার পিছে কমল নাহাটা কি রিজনগুলো সামনে আনলো সে ডিরেক্ট বলে দেয় মিডিয়াতে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেই খবরগুলো আমরা জানতে পারছি নেপোটিজমের কারণে সে ডিপ্রেস ছিল সিনেমা হাতে না থাকার কারণে সে সুইসাইড করেছে এগুলো সব মিথ্যা তিনি বলেন তিনি ক্লোজ সোর্স থেকে জানতে পেরেছেন সুশান্তের সাথে কাজ করার জন্য প্রডিউসাররা মরিয়া হয়ে থাকত অনেক স্ক্রিপ্ট ছিল তার হাতে কিন্তু সুশান্ত ছিল খুব চুজি খুব সিলেকটিভ ওয়েতে কাজ করত বেছে বেছে সিনেমা চুজ করত এবং মারা যাবার আগেও তার কাছে ছিল তিনটা বিগ প্রজেক্ট এছাড়া তিনি আরও বলেন নেপোটিজমের শিকার সুশান্ত এটা একেবারেই বেজলেস সে এমন কিছু প্রজেক্টে কাজ করেছিল এমন ডিরেক্টরদের সঙ্গে ফিল্ম করেছিল যেগুলো সুযোগ স্টার কিডসরাও কখনো পায়নি সেই সঙ্গে তিনি এটাও বলেন সুশান্তের গার্লফ্রেন্ড রিয়া চক্রবর্তী এখন সবাই তাকে দোষ দিচ্ছে তাকে নিয়েও অনেক মিথ্যা কাহিনী এখন মিডিয়া বানাচ্ছে কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে রিয়া একজন ফ্যান্টাস্টিক গার্লফ্রেন্ড ছিল সুশান্তের জীবনে যে সুশান্তের মানসিক অসুস্থতা ঠিক করার জন্য নিজে টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছিল ইভেন সে সুশান্তের টেক কেয়ার করতে করতে নিজেই মানসিক অসুস্থ হয়ে যায় এবং রিয়ার এমন অবস্থা দেখে সুশান্ত নিজেই বলে রিয়াকে চলে যেতে কারণ সুশান্ত ছিল একজন কনসার্ন লাভার এবং সে কখনোই চাইত না তার জন্য রিয়ার লাইফ নষ্ট হয়ে যাক মোট কথা কোমল না যা উল্লেখ করেন সুশান্ত ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের পেশেন্ট ছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন এবং অন্যান্য ডিপ্রেস রোগীর মতো সেও ওষুধ নেওয়া একসময় বন্ধ করে দিয়েছিল উল্টা পাল্টা অনেক চিন্তা তার মাথায় আসত এবং এ সব কিছু রেজাল্ট হচ্ছে সুশান্তের সুইসাইড যেটা খুবই দুঃখজনক কোমল নাহাটা যখন এই ঘটনাগুলো তার ইউটিউব চ্যানেল থেকে বলেন তার পরপরই তার ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে ক্ষোভে ফেটে যায় নেটিজনরা যেটা খুবই স্বাভাবিক অনেকে কমেন্টস করেছিল তাকে বলিউডে দালার বলে ইন্ডাস্ট্রিতে এখন তাকে টিকে থাকতে হবে এই জন্য এখন সে এই সব গডফাদারদের চামচামি করছে নিজে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী বলছে এবং আরও অনেক কমেন্টস আসে যা পরে বলা সম্ভব নয় আর এখন সে কমেন্টসের তোপ সহ্য করতে না পেরে সে তার ভিডিওর কমেন্ট সেকশনই অফ করে রেখেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুশান্তের সাথে যদি ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিস নাই করত তাহলে কেন ইন্ডাস্ট্রির লোকজন এখন ইন্ডাস্ট্রিকে দায়ী করছে সুশান্তের মৃত্যুর জন্য কেন তারা ওপেনলি এসব কথা বলছে কাঙ্গনা সাইফ এদের মতো অ্যাক্ট্রেসরা কেন বলিউড ডার্ক সাইড নিয়ে ওপেনলি কথা বলছে তার হাতে যদি অনেক প্রজেক্টই থাকত তাহলে কেন ইন্ডাস্ট্রির লোকজনরা এখন বলছে সুশান্ত লাস্ট ছয় মাসে সাতটা প্রজেক্ট হারিয়েছে আর হ্যাঁ দ্যাটস ট্রু সুশান্ত এমন কিছু কাজ করেছে চাই স্টার কি ড্রাও কখনো করার সুযোগ পায়নি বাট লাভ কি তার কাজের কি অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়েছে কেন সে ধোনির বায়োপিকের জন্য অ্যাওয়ার্ড পায়নি যেখানে বরুণ ধাওয়ানকে ঢিসুমের জন্য অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় কেন সে শিচুরের জন্য অ্যাওয়ার্ড পায়নি যেখানে স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার টু এর জন্য আনানিয়া পান্ডে অ্যাওয়ার্ড পায় আর নেপোটিজমের রেশা রেশিতে যদি সে নাই পড়তো তাহলে কেন সে বারবার বেশ কয়েকটা ইন্টারভিউতে বলতো গড ফাদার ছাড়া বলিউডে টেকা যায় না বলিউড তাকে যদি কোন ঠাসা নাই করে দিত তাহলে কেন তার সিনেমা সোন চিড়িয়া রিলিজের সময় সে হাত জোর করে সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছিল তার সিনেমা দেখার জন্য না হলে বলিউড তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিবে এখন এই প্রশ্ন কিন্তু অনেকের মনেই যাই হোক সুশান্তের অ্যাকচুয়াল ডিপ্রেশনের কারণ কি সেটা এখনও আমরা জানতে পারিনি আসল কারণটা কি সেটা জানা যাবে প্রপার ইনভেস্টিগেশনের পর যেটা এখনও চলছে বাট হঠাৎ করে কমল নাহাটার এমন কথাবার্তা আসলেই মানতে পারছে না নেটিজনরা সো 
সাবস্ক্রাইব স্টার গল্প আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না